Bien, aquí vamos con otro vídeo. En esta ocasión les voy a enseñar cómo utilizar el Bold Slide para Skyrim edición aniversario. Y si ustedes son nuevos, bueno, esta lista de reproducción se los voy a dejar en la descripción de este vídeo. Miren este, estos tres vídeos que están aquí. El primero dice Bordes, cómo instalarlo, además de su traducción al español y cómo instalar modificaciones. Aquí abajo enseño cómo instalar modificaciones de manera alternativa. Y aquí las diferencias entre Skyrim Special Edition y Skyrim Edition Aniversario, que algunos piensan que son juegos diferentes y no, son exactamente lo mismo. Además, atentos a, o, bueno, a estas tres listas de reproducciones, como pueden ver el título, Body Light, Physicas 3 BB y Red Menu, que las voy a ir actualizando conforme el tiempo, porque la combinación de estas tres listas les va a permitir a ustedes obtener el personaje suculento que tanto desean. ¿okay? Este, todo se lo dejo en la descripción de este vídeo, o te lo repito, estas tres listas de reproducciones van de la mano. Se podría decir que son independientes cada una, pero en realidad van de la mano. Así que bueno, primeramente les voy a dar los requisitos. Cuáles vídeos deberían ver si son nuevos, para que entiendan muy bien de qué trata este vídeo. Y después les voy a enseñar lo básico, ¿ok? Nuevamente lo repito, les voy a enseñar lo básico, pero más que suficiente, para que puedan obtener lo que ustedes desean. Esto es para Skyrim Edición Aniversario. Empecemos. Bien, primeramente, si ustedes son nuevos, venimos a esta lista de reproducción. Miren aquí este título que dice Body Light Tutorial Básico Número 1 Tipo de Cuerpo. No se guíen tanto por la portada, sino por el título, porque probablemente quizá en un futuro lo actualice si es necesario. ¿ok? ¿Cómo saben que un vídeo está actualizado? Dice Skyrim Edición Aniversario. Ok, aquí explico los diferentes tipos de cuerpos que son compatibles con Body Light. Eso es muy importante, que son las, los presets Body Light, las texturas de pie y las físicas 3 bb Ok, es muy importante que lo miren porque ahí explique algunas cosas que no me voy a repetir en este vídeo. Muy importante. El Body Light no tiene requisitos como tal, como podemos ver aquí, pero al final ustedes van a tener que instalar las siguientes este, modificaciones que les voy a dar, porque ya saben que esta, bueno, esta modificación se combina con otras muchas para poder crear el personaje que ustedes tanto desean. Así que el primer requisito que, bueno, que ustedes tienen que instalar es este, el SKS. Como pueden ver aquí, sin cambiar el cursor de ratón, aquí hice dos tutoriales de cómo instalar el SKS. Aquí dice cómo instalar el SKS a secas, es cómo instalarlo de manera manual. Y aquí arriba enseño cómo instalar el SKS con bordes. Cualquiera de los dos funcionan. Pero si ustedes son nuevos, miren alguno, miren primeramente este y después el de aquí arriba y a ver cuál les gusta más. Seguidamente van a instalar lo que es el Sky UI y el Rain Menu. ¿Ok? Muy importante. Si ustedes son nuevos, aquí hice un tutorial de cómo instalar estas dos modificaciones. La siguiente modificación que es recomendada, pero no es un requisito como tal, es esta que está aquí. Es muy importante porque corrige de algunos errores relacionados con el SKS. Y además van a instalar, obviamente, el Bot de Light. Que aquí está un tutorial de cómo instalarlo. Y para finalizar, ya saben que el Bot de Light por sí solo no hace nada. Necesito un cuerpo compatible. En este caso voy a utilizar el Caliente Beautiful o el CBB que está aquí. Ok, instálalo tal y como lo ven ahí. Además, algunos requisitos que doy en ese vídeo son los que les estoy dando. Y les recomiendo también que instalen las modificaciones recomendadas que hay en ese vídeo. Ok, ahora vamos al bot de line. Bien, primeramente, obviamente, vamos a abrir el bot de line. Y pónganme mucho cuidado. Sigan bien el cursor de ratón. Ya saben que voy a hacer este vídeo por partes para no perder la grabación porque me voy enredando mucho. Voy a explicar de manera rápida y sencilla lo que es la interfaz, primeramente. Primeramente aquí venimos, ok, como pueden ver, podemos hacerlo más grande, más pequeño. Ustedes decían, no tiene pérdida aquí, ¿lo ven? Ahí está, y aquí podemos correrlo. Ok, esto es muy fácil. Aquí donde dice Office Body, le damos clic aquí, no se compliquen. Aquí se encuentran todas las armaduras, trajes y ropa interior, tanto el juego base como los DLCs y diferentes tipos de mods compatibles con Body Light. Eso es muy importante aclararlo. Además, Aquí podemos seleccionar si queremos que nuestro personaje esté desnudo, tenga ropa interior, esté con físicas o sin físicas. Okay, ya les voy a enseñar cómo identificar eso. Además, este tutorial que ustedes están viendo va a ser cómo adaptar las armaduras sin físicas. En un futuro, en otro video, les voy a enseñar cómo hacerlo con físicas. Okay, que, quede muy, que quede muy claro eso. Aquí los presets, ya lo expliqué en el tutorial, diferentes tipos de cuerpo, pero rápidamente hago clic aquí. Y estos que están aquí son los que trae por defecto el caliente Beautiful. Y estos dos de aquí... Son los que presenté en aquel tutorial, otra vez, diferentes tipos de cuerpos. Ya saben que esto es opcional, pero los instalé a modo de ejemplo. ¿Okay? Aquí donde dice Build, podemos adaptar las armaduras de manera individual. Aquí, esto ya lo explicar más adelante. Aquí donde dice Build Morph, siempre tiene que estar marcada esta casilla. Otra lo repito, donde dice Build Morph, siempre tiene que estar marcada. Y aquí donde dice Batch Build, eh, aquí podemos adaptar las armaduras todas de golpe. ¿Okay? Otra cosa. Venimos aquí, 
le hago clic y rápidamente aquí pon, bueno, podemos ver las armadoras que estamos intentando adaptar. Que va a correr esto para acá, aquí. Con clic izquierdo podemos moverlo de esta manera, con clic derecho de esta manera, con la rueda del ratón podemos acercarlo, alejarlo, o sea, es decir, como esto es muy fácil. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. No sé, voy a seleccionar eh, este de aquí. Como pueden ver, lo ven, no tiene pérdida. Otra vez, no sé, este, este de aquí. ¿Lo ven? Esto es muy fácil, no tiene pérdida. No sé. Este de aquí. Eh, no sé, voy a seleccionar un prisa. No sé, este de aquí. ¿Cómo ven? Ahí está. No sé, ahora Opai. ¿Dónde está? Ahí está. Como pueden ver, voy a seleccionar este que es aquí. Este de aquí. ¿Ok? Esto es muy fácil. Voy a quitarlo aquí por el momento. Aquí, lo estoy señalando, se encuentran los grupos donde están todas las armaduras, trajes y ya saben, todo eso. Le hago clic aquí. Le hago clic aquí y aquí están. Si seleccionamos un grupo en específico, por ejemplo, este de aquí, le hago OK, solamente nos va a aparecer la de ese grupo. Por ejemplo, le hago clic aquí. Como pueden ver, en este caso en específico, aquí podemos seleccionar si queremos que nuestro personaje esté desnudo o tenga ropa interior. Por ejemplo, aquí lo estoy marcando. Aquí nuestro personaje estará desnudo sin físicas. Aquí es lo mismo, pero con físicas. Aquí que nuestro personaje tenga ropa interior sin físicas y aquí... Que tenga, ropa, eh, que tenga ropa interior con físicas. ¿okay? En este caso yo, yo voy a utilizar para el video tutorial ropa interior sin físicas. Ok. Le hago clic aquí otra vez. Le hago clic aquí. Y por ejemplo, si quito esto y no hay ninguna casilla marcada, nos va a aparecer todas las armaduras, trajes y todo eso de golpe aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar otra vez esta de aquí. Le hago ok. Y como pueden ver, nos va a aparecer solamente las de ese grupo. Y también podemos darle clic aquí donde está la X. Para que esto vuelva como estaba. Como pueden ver. Además, un detalle aquí. Algunos mods de trajes, armaduras o ropa interior. Puede ser que vengan con su propio grupo. O estén, bueno, estén en alguno de estos grupos de aquí. Para que eso lo tengan eh, pendiente. Ok, le hago ok aquí. Aquí, le hago clic. Déjenlo exactamente como está. No toquen nada. Y aquí donde dice Office Studio. Eso es tema aparte. No lo voy a enseñar en este vídeo. Pero voy a mencionar algo sobre esto al final del vídeo. Ok. Ahora vamos con lo siguiente. Bien, vamos a adaptar una armadura en específica. No sé, primeramente regresamos a los grupos para que no tengo seleccionado ninguno para buscar todo cómodamente. No sé, voy a adaptar, por ejemplo, esta que está aquí, esta misma. Como pueden ver, hay dos versiones. Ok, que ya lo se me hizo. Aquí está. Como pueden ver, hay una con físicas, otra sin físicas. En este caso ya saben que ese tutorial es sin físicas, así que él seleccionó este. Ok, vamos a vista previa para que vean lo que estamos haciendo. Ok, aquí está. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el prise que ustedes desean. Ok, voy a correrlo más aquí. No sé, vamos a ver. Aquí ustedes deciden. En este caso, voy a seleccionar este, pero que dice Office para simular que mi personaje tiene ropa interior. Ahí está. Porque así sería, por ejemplo, simular que no tiene ropa interior. Entonces, voy a seleccionarlo así. Ahí, ok. Siempre tienen que seleccionar el prise, muy importante. Independientemente si lo hacen eh, individual o lo hacen de golpe, siempre tiene que estar seleccionado el freezer aquí ya seleccioné el traje que quería y simplemente le hacemos build, obviamente, rápidamente siempre tiene que estar marcado build more y una vez que todo está marcado, le damos aquí en dice build, y ahí está ok, y le damos ok eso es todo, ¿saben? eso es sencillísimo, no tiene pérdida otra vez rápidamente, quiero que mi personaje tenga ropa interior, vamos a buscar hasta aquí no está nada esto ordenado aquí está Quiero que tenga ropa interior, pero sin físicas. Aquí abajo sería con físicas. Obviamente este tutorial es sin físicas. Aquí que se seleccionó este que está aquí. ¿Okay? Ahí está, sin físicas, para que ustedes vean. ¿Okay? Como ven, otra cosa, no se fijen tanto en la textura de piel o el color de piel de mi personaje, porque eso depende de la textura de piel que ustedes tengan instalado. En este caso yo tengo instalado la que aparece en el tutorial tipo de cuerpo. Ya saben que el Calendar Beautiful por defecto también tiene su propia textura de piel. Así que no importa el color que a ustedes les aparezca. Porque eso otra vez lo repito. Depende del tipo de textura que ustedes tengan instalado. O no. Ok, aquí está. Selecciono el que yo quiero. Ropa interior. Otra vez lo repito. Aquí está. El preset dejamos obviamente el mismo. Ok. Porque es el que estamos utilizando. Y aquí le hago. Ya está marcado lo que hice. Build more. Y le hago build. Y listo. Así de sencillo. Ahora vamos cómo hacerlas todas de golpe ahora vamos a adaptar todas las armaduras de golpe primeramente venimos aquí en grupos y le damos clic aquí y verificamos que todas las casillas estén desmarcadas para que nos aparezcan todas las armaduras trajes y ropa interior ¿okay? 
Ahora aquí donde dice Office Body, si vamos a adaptar todas las armaduras de golpe, no tocamos nada aquí. Aquí en Preset sí. Si ustedes ya habían adaptado alguna armadura, seleccionan el mismo preset. Eso es muy importante. Si no, entonces seleccionan el preset que ustedes querían. Como ya había adaptado dos armaduras, eh, dos trajes, es lo mismo. Le hago, bueno, selecciona el mismo, perdón. Ahí está. Aquí en Build Mode siempre tiene que estar marcada esta casilla, que ya lo explico más adelante. Aquí, esto no lo miren, ya lo explico más adelante. Ahora, una vez que verificamos que la casilla está marcada aquí en Build Mode, venimos aquí donde dice Batch Build. Y aquí no pregunten, le damos clic aquí donde está en blanco, clic derecho y le damos seleccionar todas de golpe. ¿okay? No importa que estén marcadas las que dice físicas, verificamos que todas las casillas estén marcadas. También pueden hacerlo de manera individual así, pero obviamente le hacen así, clic derecho, seleccionar todas. Ahora venimos aquí donde dice Build y aquí esta primera parte creo que es muy obvio. Yo quiero que mi personaje tenga ropa interior sin físicas, que sería esta, que sería con físicas, y otra vez repito, este tutorial es sin físicas, así que seleccionamos la ropa interior sin físicas, que es esta, y aquí abajo se encuentran todos los trajes, armaduras, ropa interior con físicas o sin físicas. En este caso, como otra vez lo repito, este tutorial es sin físicas, vamos a seleccionar las que no tengan física. Entonces vamos una por una. Casi todas están marcadas sin físicas por defecto, algunas están marcadas este, con físicas, pero verificamos que no estén marcadas. Como ya he hecho esta parte varias veces, entonces ya están marcadas todas por defecto este, sin físicas. Pero igualmente revisen una por una que estén todas marcadas sin físicas. Por ejemplo, si una está marcada así, con físicas, pues lo cambian así. ¿Ok? Así. Entonces verificamos que todas estén marcadas sin físicas. Aquí está una marcada con físicas, lo cambio aquí. ¿Ok? Ahí está, ahí está, ahí está. Una vez que verificamos que esté marcado todo lo que queríamos, le damos aquí clic donde dice OK. Y esperamos. Esto puede durar más o menos dependiendo de su computadora. No, no voy a hacer ningún corte para que vean que esto es muy fácil. Esto es sencillísimo. Vamos, vamos. Esperamos. Y vamos, vamos. Listo. Le hacen OK. Y así es como se adaptan las armaduras en Body Light. Ahora bien, voy a explicar esto que está aquí con mis propias palabras porque no he visto ningún tutorial que lo explique exactamente. Así que bueno, espero darme a entender. Primeramente... Eh, vamos a seleccionar aquí, no sé, este, que es este, el mismo, que está ropa interior sin, sin físicas, ¿ok? Una imagen vale más que mil palabras. Le damos clic derecho aquí donde están las palabras, en cualquier sitio aquí. Y como pueden ver, ya saben qué es esto, los diferentes tipos, no sé, si queremos que nuestro personaje esté desnudo o con ropa interior. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar este que queremos que nuestro personaje esté desnudo. Le hago clic aquí, ve que cambió, seleccionamos la casilla y a la hora de adaptar todas las armaduras, le hago aquí, Batch Peel. Selecciono a todos, ya saben, y nos va a aparecer por defecto la que hemos seleccionado. ¿Ok? Otra vez, otro ejemplo, hago cancelar aquí. Clic derecho. Esta vez voy a seleccionar esta. ¿Ok? Le hago clic aquí. Bash Build. Selecciono a todos de golpe. Y, como pueden ver, aquí está marcada ya por defecto. Ustedes dirán, Terra, pero esto no le da tanta utilidad. ¿Ok? Esto funciona más que nada para los mods de armas, este, perdón, mods de armaduras, de trajes y ropa interior. Porque puede ser que vengan diferentes este, armaduras o trajes de diferentes colores y solo podemos adaptar una. Entonces, para no estar en ese plan de venir aquí, de estar seleccionando todas y buscando una por una. Entonces, por lo general, si bueno, buscamos el grupo de esa armadura, una vez que seleccionamos ese grupo, seleccionamos cualquiera de esa armadura de mods y le damos clic derecho y seleccionamos la que queremos que venga por defecto, o que aparezca aquí por defecto. ¿okay? Eso ya lo voy a explicar cuando haga el tutorial cómo instalar armaduras o mod de armaduras, trajes, este, para el cliente Beautiful sin físicas. ¿okay? Si no me entendieron. Ahora vamos con lo siguiente. Bien, Terra, ¿por qué siempre tenemos que tener marcada esta casilla que dice Build More? Sencillo. A la hora de nosotros en el videojuego crear nuestro personaje, o sea, el personaje femenino, tenemos la opción de todavía personalizarlo más. O sea, si queremos que nuestro personaje todavía tenga los pechos más grandes, más pequeños, no sé, los glúteos más grandes, las piernas más gruesas, no sé. Pero sin afectar a los personajes no jugables o a los NPC. Porque no sé si lo he mencionado, pero todo lo que hacemos aquí en el Body Light afecta no solamente a nuestro personaje femenino, sino a todos los NPCs del juego. ¿Ok? Y eso quede muy claro. Todo lo que hacemos en el bot de Light afecta tanto a nuestro personaje femenino como a los NPCs del juego femenino. ¿okay? Espero que a eso haya quedado muy claro. ¿okay? Y en cuanto a Office Studio, no sé si haré algún tutorial en un futuro. Todo depende de lo que crezca este canal. Igualmente, no soy un experto, 
pero podría ser algún tutorial básico. ¿okay? Igualmente, atentos a mi canal. Hasta aquí llegó la primera parte de cómo usar el Bot Light de manera básica. Como pueden ver, aquí tengo la primera tutorial básico número 1. Este vídeo que están viendo se va a llamar tutorial básico número 2, parte 1. Y en la misma semana que subí este vídeo, les voy a subir la parte 2 que les puedo enseñar cómo utilizar esto que dice aquí Beer Mod en el juego. Ok, así que atentos a la descripción de este vídeo o la etiqueta que deja aquí arriba o en esta lista de reproducción. Ok, si ven este vídeo en unos 3-4 meses, probablemente ya sé todo subido aquí. Nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo tutorial.